espacios son vitales para que construyamos esa agenda pública que el mismo señor presidente nos solicitó el pasado 10 de octubre, el Día del Veterano. Recuerden, ser veterano no se trata de partidos políticos, no se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de que somos veteranos. De una u otra manera necesitamos que la DIBRI funcione para que todos podamos trabajar. Tenemos que implementar la ley, tenemos que buscar recursos, tenemos que buscar programas y eso lo hacemos juntos. Por eso hoy invito a la gente de Medellín, la gente no lo sabe, en Medellín nació la idea del Consejo de Veteranos. De allí salieron muchas cosas que hoy tiene la ley. Por eso es importante que si eres soldado, si eres policía, si eres familia de veterano, así está esta reunión. Recordemos dónde y a qué horas. Bueno, Cuarta Brigada, Salón Bolívar. Los esperamos este próximo sábado desde las, 2, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Y usted mañana va para allá todo el día? ¿Qué mañana, va a hacer allá? Mañana lo que vamos a hacer es visitar a algunos veteranos de Corea. Vamos a estar eh, también eh, acudiendo a los medios de comunicación para lograr eh, que nuestros veteranos... Esa agenda pública tiene que comenzar. Como senador de la República yo fui parte de estas leyes que aquí se han aprobado. Recuerdo la 1979 del 2019 que habló de retiro, de, habló de pensiones. Esta ley no se está cumpliendo. La 1979 hoy siguen siendo palabras. No es que cueste mucho como para, dijera, para que dijéramos es que puede provocar una crisis fiscal, aumentar de manera peligrosa el déficit fiscal, no. Entonces le voy a pedir al ministro de Defensa que hagamos una reunión con el Consejo de Veteranos, no sé si haya otras organizaciones, la totalidad de las personas que se han organizado con el fin de defender los derechos del veterano y la veterana en todas las armas podamos realizar esa reunión y evaluar el cumplimiento de estas disposiciones legales. Antes que nada, lo primero va a ser cumplir estas leyes. Lo segundo es...